हेलो हेलो यस ओके यू बी टेकिंग द लेक्चर राइट फाइन फाइन सो जस्ट अ सेकंड आई विल मेक यू द को होस्ट Yes, you can start the lecture. In your history textbook, and that is the sources, and that is the sources of history. Okay, talking about this chapter, the sources of history, we have already studied such kind of a chapter in the past years. Okay, we have already studied such kind of chapters in your past year. for example when we talk about the ancient history and the medieval history of india you have already studied this in your previous classes in this year's textbook we are going to study the modern history of india to so, india ka modern history janne ke liye jo kuch 100 saal pehle ka history hai usko janne ke liye hamare paas koi bhi insaan abhi tak zinda to nahi bacha right there is nobody who is still alive okay some past 100 years back to tell us about what happened in the past okay what do we have left with us then we have some material sources some written sources some oral sources or maybe some audio or videos or maybe audio visual sources theek hai ya to hamare paas kuch materials hai ya to kuch objects hai artifacts hai jisko dekh ke hum pata laga sakte hai ki okay fine pehle kya hua tha 100 saal pehle या तो फिर हमारे पास कुछ रिटर्न सोर्सेज है ओके वी हैव सम न्यूज पेपर वी हैव सम पीरियोडिकल्स विद अस ऑफ ब्रिटिश एरा विच आर स्टिल देयर विद अस टुडे एंड वी कैन मेक एन अजम्पन वॉट हैपन इन द पास्ट वी हैव सर्टन ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ठीक है कुछ रीजनल सॉन्ग्स होते हैं या कुछ एरियाज में कोई स्पेसिफिक स्टोरीज होती है जो ओरली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को हम बताते हैं so that is the oral source of history again to understand the past and next we have the audios we have the videos we have the audio visuals for example in the post independence period after 1947 we had doordarshan channel to doordarshan channel pe hum dekhte the ramayan mahabharat aata tha so that becomes a source of understanding the past era you know somewhere around in 1960s or 1950s ठीक है इन अ सिमिलर वे जब भी महात्मा गांधी दांडी मार्च कर रहे थे तो वो टाइम पे फोटोग्राफर्स ने पिक्चर्स लेके रखे थे वो टाइम पे जब भी जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस का स्पीच दिया था तो उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग अभी भी हमारे पास है सो वी सी दैट वी हैव सच अदर रिसोर्सेज टू इवन अंडरस्टैंड हिस्ट्री टॉकिंग अबाउट द ऑडियो वीडियो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री दैट वी हैव दैट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम लोग के एक एक सोर्स जो है हिस्ट्री का वी आर गोन स्टडी इट इन टू डिटेल्स ओके सो वी विल फर्स्ट अंडरस्टैंड द मटीरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री टॉकिंग अबाउट द मटीरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री यूर वी हैव वेरियस मॉन्यूमेंट्स जो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे प्लेसेस और वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द पैलेसेस विच हैड बीन मेड बाई द ब्रिटिशर्स द कॉइन्स विच हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड बाई द ब्रिटिशर्स इन इंडिया ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया पे 150 सालों तक रूल किया तो वो 150 इयर्स में वो अपना करेंसी इंडिया में यूज करते थे 
ओके सो वी हैड वेरियस विक्टोरियन कॉइन्स जिसको समझ के हमें पता चल सकता है कि वो टाइम पे ब्रिटिश इकोनॉमी इंडिया में कैसा था एंड वी ऑल्सो हैव सर्टन स्कल्पचर्स ये लोगों ने पीछे कुछ स्कल्पचर्स काफ करके रखे थे फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो टू साउथ बॉम्बे यू विल फाइंड अ फ्लोर ऑफ फाउंटेन ओवर देर तो वो टाइम पे ब्रिटिशर्स ने ऐसे फाउंटेन ऐसे मॉन्यूमेंट्स बना के रखे थे जिससे हमें पता चलता है ओके फाइन वॉट वॉज द हिस्ट्री सम वन फिफ्टी ईयर्स बैक टॉकिंग अबाउट द मटीरियल सोर्सेज इन योर टेक्स्ट बुक तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दो तरह के मटीरियल सोर्सेज को डिस्कस किया गया था The first ones are the buildings and the places which had been built by the Britishers, and next we have the statues and the memorials again, which stand as the source of material history. Buildings की बात करे, places की बात करे. Everybody knows Chhatrapati Shivaji Terminus. Okay, it's one of the stations in South Bombay again. तो वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का जो पूरा का पूरा रेलवे प्लेटफॉर्म से लेके रेलवे बिल्डिंग है वो सब ब्रिटिशर्स ने वो जमाने में बनाया था तो ऐसे बिल्डिंग्स को देख के या ऐसी प्लेसेस को देख के हमें पता चलता है दैट व्हाट वाज आर पास्ट हिस्ट्री व्हाट आर स्टैचूज एंड वॉट आर मेमोरियल्स वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट इन द लेटेस्ट लाइफ वील फर्स्ट बिगिन विथ द बिल्डिंग्स एंड द प्लेसेस वेन वी टॉक अबाउट द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया जब भी हम लोग इंडिया के मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं कुछ 100-200 साल पहले के हिस्ट्री की बात करते हैं तो इंडिया पे ब्रिटिशर्स राज करते थे ठीक है सो वी हैड ब्रिटिश रूलर्स हु वर देयर इन इंडिया लेकिन ब्रिटिशर्स के अलावा इंडिया में हम देखते हैं कि वो जमाने में ब्रिटिशर्स के अलावा इंडिया में पांच से ज्यादा राजा भी थे जो इंडिया पे रूल किया करते थे सो यूर ऑन द मैप विच यू कैन सी You can see the map of modern India. 1947 के आसपास का ये मैप है जहाँ पे इंडिया को अभी तक आजादी नहीं मिली है And here, all the pink shaded region which you can see on the map, these are the ones on which there were small small kingdoms which used to rule. ये जो pink patches तुम्हें map के ऊपर दिख रहे हैं undivided India के ऊपर, those are nothing else but more than 565 princely states raje maharaje jo rule kiya karte the aur uske alawa jo bhi brown shaded region hai map ke upar aur yellowish shade ka jo region hai map ke upar those were the areas on which the britishers used to directly rule over india so talking about the modern history of india modern history of india mein britishers ke alawa india mein chote chote raje maharaja bhi rule kiya karte the तो ये जमाने में वो लोगों ने क्या क्या मॉन्यूमेंट्स इंडिया में बनाए थे सो इन दैट एरा व्हाट ऑल मॉन्यूमेंट्स वर बीन बिल्ट बाय देम तो वो लोगों ने बिल्डिंग्स बनाए ब्रिजेस बनाए रोड्स बनाए दे वर प्रॉपर वाटर सप्लाई सिस्टम्स व्हिच ब्रिटिशर्स मेड दे वर ब्यूटीफुल फाउंटेन्स व्हिच हैड बीन क्रिएटेड बाय ब्रिटिशर्स हियर एंड देयर ऑन द स्ट्रीट एरियाज ओके सो वी सी अ लॉट ऑफ एडवांसमेंट इन द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडिया all thankfulness to the britishers and the princely states who existed in those days okay apart from that talking about these britishers jab bhi hum log ye britishers ki baat karte hain aur princely states ki baat karte hain to in logon ne kaun se buildings banaye the theek hai what all buildings did these people make to britishers ne woh zamane mein yahan pe india mein rehne ke liye अपने खुद के रेसिडेंशियल हाउसेस बनाए थे जहाँ पे वो लोग खुद रहते थे ब्रिटिशर्स रहते थे हमारे फ्रीडम फाइटर्स टॉकिंग अबाउट महात्मा गांधी टॉकिंग अबाउट सुभाष चंद्र बोस और टॉकिंग अबाउट भगत सिंह इनके भी जो घर थे वो भी आज के डेट में हमारे लिए तो मॉन्यूमेंट्स है वी कैन गो एंड वी कैन विजिट साबरमती आश्रम विच वॉज द रेसिडेंशियल हाउस अगेन फॉर महात्मा गांधी अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रिटिशर्स को जब इंडिया में काम करना होता था तो उन्होंने अपने लिए खुद के लिए गवर्नमेंट ऑफिस भी बनाई थी ओके एंड दे हैड ऑल्सो मेड सम पलेशियल हाउसेस सो दीज पलेशियल हाउसेस ये जो पैलेसेस थे ये पैलेसेस हमारे राजे महाराजा के थे जो हम आज के डेट में होटल्स की तरह यूज करते हैं या तो इन्हें हम म्यूजियम्स की तरह हम लोग देखने जाते हैं इनको विजिट करने जाते हैं देर वो वेरियस फोर्ट्स विच वर बीन मेड एंड देर वर ऑल्सो प्रिजन सेल्स विच है ब्रिटिशर्स पैलेसेस का मतलब है जहाँ पे राजे महाराजे रहते हैं उनका रेसिडेंशियल घर होता है किंग्स का टॉकिंग अबाउट फोर्ट्स 
फोर्ट्स और कुछ भी नहीं है लेकिन एक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर राजा का पूरा आर्मी होता है और आर्मी के जितने भी आर्म्स आर्मोमेंट्स वेपन होते हैं वो फोर्ट्स में डाले जाते हैं एंड टॉकिंग अबाउट द प्रिजन सेल्स जो प्रिजनर्स होते थे जो क्रिमिनल्स होते थे ब्रिटिशर्स इनको पकड़ पकड़ के जेल में डालते थे सो so, ब्रिटिशर्स ने इंडिया में बहुत सारे जेल्स भी बनाए थे ओके हियर ऑन द स्क्रीन यू कैन फाइंड सम थ्री पिक्चर्स द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ द गेट वे ऑफ इंडिया विच यू सी इट एट दिल्ली नेक्स्ट वन इज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सॉरी नॉट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इट्स अबाउट द राष्ट्रपति भवन ठीक है and the third picture which you can see over here is of a union parliament ye sare jo places hai ye britishers ne banaye the jo hum aaj ke date mein use karte hai government kaamon ke liye fine iske alawa ye jitne bhi residential houses the government offices thi palaces the hum aaj ke date mein usko monuments ki tarah dekhte hain many of them they have been converted into museums and many of them they have also been converted into hotels ठीक है आज के डेट में भी ये स्ट्रक्चर्स जो 100-200 साल पहले बनाए गए थे दे आर स्टिल सो इंटैक्ट एंड दे आर स्टिल सो स्टिफ दैट वी कैन गो एंड वी कैन विजिट देम टिल डेट एंड वी कैन आल्सो कैरी आउट आर प्रैक्टिस ओवर देयर ठीक है ये बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स को देख के हमें क्या पता चलता है सौ दो साल पहले का बना हुआ कोई बिल्डिंग जब हम देखते हैं तो वो सब देख के हमें किस चीज के बारे में पता चल सकता है हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया का कंटेम्प्ररी हिस्ट्री कैसा था कंटेम्प्ररी हिस्ट्री मींस इंडिया का मॉडर्न हिस्ट्री कैसा था ये जो आर्किटेक्चर था जो ब्रिटिशर्स का आर्किटेक्चर था वो कैसा था ब्रिटिशर्स जब इंडिया में बिल्डिंग्स बनाते थे दे वर ह्यूज एंड दे हैड मेनी विंडोज सो लुकिंग एट द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वी अंडरस्टैंड ओके फाइन ब्रिटिशर्स कैसे टाइप के मोन्यूमेंट्स बनाते थे We can understand the nature of the monument कि किस काम के लिए उसको बनाया गया है किसी ऑफिस के काम के लिए बनाया गया है या सिर्फ एक रहने के लिए एक घर बनाया गया है या फिर सिर्फ एक डेकोरेटिव मॉन्यूमेंट बनाया गया है वी अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ दैट मॉन्यूमेंट इन मॉन्यूमेंट्स को देख के कितने ग्रैंड ये मॉन्यूमेंट्स है हाउ ग्रेट दीज मॉन्यूमेंट्स आर हाउ ब्यूटिफुल दीज मॉन्यूमेंट्स आर इससे एक चीज पता चलता है कि इसके पीछे कितना खर्चा हुआ था there was so much of money which had been splurged behind these monuments so we understand the economic condition of that period ye monuments ka grandeur dekh ke ye monuments ka phenomenon wo look dekh ke hame ye pata chalta hai ki wo time ka economic condition india kitna rich tha britishers ne kitne paise lagaye indian kings aur queens ne kitne paise lagaye apne palaces ko build karne ke liye ye buildings ko build karne ke liye here for example you can see this monument okay this is the monument on the andaman islands it's called as the cellular jail theek hai britishers wo time pe india mein jo freedom fighters hote the ya india mein jo bade bade mass movements hue the for example it was the quit india movement the civil disobedience movement to britishers in indian criminals ko pakad pakad ke aise jails mein dalte the This jail is one of the most famous one, which is there on the Andaman Islands, and it is called as the Cellular Jail. ये Cellular Jail में हमारे सबसे famous freedom fighter, his name is Vinayak Damodar Savarkar. He was being sent into this jail. इनको ये jail में बंदी बना के रखा गया था. In today's date, when you go to this prison cell, in today's date, when you visit this site rather. तो यहाँ पे विनायक दामोदर सावरकर का एक बड़ा सा स्टैचू तुम्हें मिलेगा जस्ट इमेजिन दिस मॉन्यूमेंट वॉज बिल्ड सम हंड्रेड इयर्स बैक और वो टाइम पे ये विनायक दामोदर सावरकर जो हमारा फ्रीडम फाइटर था उसको यहाँ पे बंद किया गया था इन टूडेज डेट आज के डेट में अगर हम जाके ये मॉन्यूमेंट को देखें तो हमें वो सारी मेमोरीज वापस आएगी जहाँ पे विनायक दामोदर सावरकर ही वॉज फाइटिंग फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया और इसके साथ जो उसके कलीग्स थे जो दूसरे फ्रीडम फाइटर्स थे उनको भी ऐसे जेल्स में बंद करके इनको टॉर्चर किया गया था सो वी अंडरस्टैंड द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया व्हेन वी विजिट सच काइंड ऑफ मॉन्यूमेंट्स व्हिच वर बीइंग बिल्ट बाय द ब्रिटिशर्स ओके विनायक दामोदर सावरकर हु वॉज ही क्वेश्चन बी नाट जस्ट बाई अ स्टूडेंट 
विनायक दामोदर सावरकर ये हमारा एक फ्रीडम फाइटर था ये रेवोल्यूशनरी था जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इंडिया के फ्रीडम के लिए वो लड़ाई करता था ओके एंड ही वॉज अ वेरी गुड राइटर ऑल्सो फाइन अपार्ट फ्रॉम दैट टॉकिंग अबाउट महात्मा गांधी अगर हमें महात्मा गांधी को समझना है तो ये महात्मा गांधी के दो मॉन्यूमेंट्स यहाँ पे तुम्हें दिखेंगे दिस इज द फर्स्ट पिक्चर एंड दिस इज द सेकेंड पिक्चर इन द फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी द सेवाग्राम आश्रम ऑफ वर्दा एंड हियर इन द सेकेंड पिक्चर यू कैन सी मनी भवन विच इज अगेन वन ऑफ द रेसिडेंशियल हाउसेज ऑफ महात्मा गांधी इन मुंबई तो जब भी ये दो मॉन्यूमेंट्स को तुम विजिट करोगे तो तुम्हें महात्मा गांधी वो क्या थे किस तरह से वो अपना लाइफ जीते थे इन दरों में इसके बारे में हमें पता चलता है फाइन सो दीज आर सम ऑफ द मॉन्यूमेंट्स व्हेन यू विजिट देम यू गेट अ ग्लिम्स ऑफ द पास्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया ओके नेक्स्ट हियर यू कैन सी द पैलेस This palace is called as the Aga Khan Palace, which is there in Pune. ये जो Aga Khan Palace एक time पे palace था आज के date में इसको एक museum में convert कर दिया गया है Okay, this museum which has been now, you know, uh, this museum which is now existing in Pune, which is called as the Aga Khan Palace. यहाँ पे आज के date में हमें Mahatma Gandhi के related सारे वो objects वो डॉक्यूमेंट्स वो सब कुछ मिलता है देखने को मिलता है इफ यू गो एंड विजिट दिस प्लेस समे सो हियर यू फाइंड यू नो ऑल दी ऑब्जेक्ट्स विच महात्मा गांधी यूज टू यूज हिज ग्लासेस द पेन्स विथ विच ही यूज टू राइट हिज स्टडी टेबल द रूम इन विच ही यूज टू स्टे अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल्सो फाइंड दी अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ फ्रीडम स्ट्रगल वहां पे तुम्हें पोस्टर्स मिलेगे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स मिलेगे वो जमाने के जिसको डिस्प्ले में रखा गया है ऑल द क्विट इंडिया मूवमेंट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑल दो इवेंट्स विच हैड हैपन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ ब्रिटिशर्स इन सब चीजों को वो लोगों ने प्रिजर्व करके वहां पे ये पूरे पैलेस में डिस्प्ले किया है सो इट्स अ पैलेस विच हैज बीन कन्वर्टेड इन अ म्यूजियम विच इज देयर इन पुणे दे ओके so that's all about the palaces and the museums and so on after understanding the buildings and the places which were there in the material sources now we will understand something called as statues and memorials statues sabko pata hai putla memorials bhi ek putla hi hota hai lekin koi event ke related hota hai india ko azadi mili 1947 mein तो 1947 के पहले के टाइम को हम लोग बोलेंगे प्री इंडिपेंडेंस पीरियड 1947 के बाद का जो टाइम है हम उसको पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड बोलते हैं सो so ये प्री इंडिपेंडेंस पीरियड और पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के बीच में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टैचूज और मेमोरियल्स को बनाया गया था ये स्टैचूज और मेमोरियल्स किन के बनाए गए हैं तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हमारे लीडर्स हमारे नेशनल लीडर्स जो थे उनके ये स्टैचूज और मेमोरियल्स बनाए गए हैं सो यू फाइंड द स्टैचूज ऑफ जवाहरलाल नेहरू बहादुर शाह जफर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर देन वी फाइंड द स्टैचूज ऑफ महात्मा गांधी भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस मंगल पांडे सरोजनी नायडू इन सबके स्टैचूज मेमोरियल्स बनाए गए हैं इंडिया के अलग 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 पार्ट्स में throughout the pre independence period as well as the post independence period ye statues aur memorials ko padhna zaruri kyun hai inko padhna zaruri isliye hai kyunki liye ye hame india ki modern history ke bare mein batate hain hamare modern history ke rulers aur hamare modern history ke famous personalities kaise the iske bare mein hame pata chalta hai okay so here you can again see the statues of our various leaders especially the nearest one which you can see over here is the statue of mahatma gandhi hum mahatma gandhi ke statue ko jab hi dekhte hain to hame pata chalta hai okay fine ye hamare modern history ka hissa the he fought against the britishers we understand him as a contemporary leader as well as a very famous personality of india जब भी एक स्टैचू को बनाया जाता है 
तो वो स्टैचू के नीचे वो स्टैचू का इंफॉर्मेशन लिखा जाता है योर यू कैन सी द स्टैचू ऑफ लाला लाजपत राय तो लाला लाजपत राय का ये जो स्टोन स्टैचू बनाया गया है उसके नीचे के एरिया को हम लोग प्लेट कहते हैं यू कैन फाइंड हिज नेम ऑन द प्लेट एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड दी अदर इंफॉर्मेशन ऑफ दैट स्टैचू सो वेन वी टॉक अबाउट सच अ स्टैचू दिस स्टैचू यूजली कम्स अलोंग विद अ प्लेट बिलो द स्टैचू ये स्टैचू का जो भी इंफॉर्मेशन होता है ये स्टैचू के नीचे लिखा जाता है जिसको हम उसको प्लेक बोलते हैं तो प्लेक में क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है वो इंसान का जो स्टैचू है उसका फुल नेम वो कभी पैदा हुआ कभी मर गया उसके बर्थ और डेथ डिटेल्स उसके अलावा एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन कि उसने क्या कंट्रीब्यूट किया इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के लिए एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसका पूरा लाइफ कैसा था उसका बायोग्राफिकल स्केच वापस लिखा होता है वो प्लेक के नीचे ओके सो प्लेक में कौन से कौन से इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो स्टैचू के बारे में वो लिखा जाता है सो अगेन आई रिपीट ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज रिटर्न ऑन द प्लेक which is there below the statue it talks about the statue it gives us the information about that statue what information does it give it gives us the information of the full name of the statue of the concerned person it also gives us the birth and the death details of that person whose statue has been erected it gives us the it gives us the information about his contribution towards the nation and plus we also get the biographical sketch of that person biographical sketch ka matlab hai uska pura life story ek short form mein wahan pe likha jata hai okay so these are the things which we find on the plate so there have been many statues which have been made over the time hame lokmanya tilak ka statue milega dr baba saheb ambedkar ka statue milega mahatma jyotirao phule ka statue milega lekin kisi insaan ke statue ke alawa किसी लीडर के स्टैचू के अलावा कभी कभी किसी इवेंट्स पे भी ऐसे स्टैचूज बनाए जाते हैं तो किसी इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए जब भी एक स्टैचू बनाया जाता है तो हम उसे मेमोरियल कहते हैं ओके सो इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब सम इवेंट व्हिच हैपन इन द पास्ट ओके इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट पीरियड ऑफ पास्ट फॉर एग्जाम्पल वेन महाराष्ट्र एज अ स्टेट वॉज फॉर्म तो हम देखते हैं कि साउथ बॉम्बे में एक ये स्टैचू खड़ा किया गया था जिसको हम हुतात्म स्मरक बोलते हैं ओके फॉर ऑल दोज पीपल हु लॉस देयर लाइफ इन दैट इवेंट फॉर देम अ स्टैचू हैज बीन क्रिएटेड सो सच स्टैचूज विच है क्रिएटेड इन द मेमोरी ऑफ सम इवेंट इज कॉल्ड एज अ मेमोरियल ओके एनी डाउट सो फॉर If you have any doubts, we'll discuss them, or else we'll go ahead with the chapter. ठीक है? If you have any doubts, you can unmute yourself and you can ask them. Okay. So shall I ask some questions to the people who are sitting here? I'll unmute you guys then. Okay. Fine. So let us few things over here. चलो यहाँ पे आई लास्ट फ्यू क्वेश्चन आई पिक अप फ्यू पीपल ठीक है From Ghatkopa, we have Sara Shinde. Sara Shinde, are you there online? Sara Shinde, are you there online?
ओके नेक्स्ट जानवी आर यू देयर ऑनलाइन मुलुंड वेस्ट जानवी ओके नेक्स्ट आशीष गुप्ता साईदाम आर यू देयर मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो इंडिया के मॉडर्न हिस्ट्री को समझने के लिए वी हैव वेरियस सोर्सेज टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री कैन यू जस्ट नेम दो फोर सोर्सेज विच आर यू नो अवेलेबल टू अंडरस्टैंड द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया द फोर सोर्सेज टू गेट नोन अबाउट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आर रिटर्न सोर्स ओरल सोर्स एंड मटेरियल सोर्स वन मोर वन मोर सॉरी मैम आई डोंट नो it's audio video and audio visual sources audio video and audio visual. okay yes ma'am fine next aditya harya are you there online yes ma'am aditya can you just answer this question of mine talking about the material sources which are the two material sources that have been discussed in your textbook um uh, uh, letter material sources which are the two material sources which have been discussed in your textbook um uh, i am really sorry but i don't know one okay next to skip it uh dhruv are you there online yes ma'am dhruv can you just answer this question of mine which are the two material sources which have been discussed in your textbook mm uh buildings and places and one more abhi just uh, humne last kya padha memorial statues it's memorials and statues okay when we talk about the buildings and the places jab hum log buildings aur places ki baat karte hain and when we talk about the modern history of india jab hum india ki british history ki baat karte hain modern history ki to kin do logon ne india pe rule kiya tha amrita uh, amrita are you there online Okay. Next, Deepika Gupta, are you there online? Yes, ma'am. Deepika, can you just tell me this, looking at the slide and on the map, who were the two people? Who were the two types of uh, rulers who ruled over India in the modern Indian history? Deepika, can you hear me? हेलो ओके नेक्स्ट अथर्व अथर्व आर यू देयर ऑनलाइन यस मैम अथर्व कैन यू जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन ऑफ माइंड व्हेन वी टॉक अबाउट द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री who were the two types of people who ruled over india ma'am the queen of the british yes and and uh, the princely states yes ma'am again i will repeat what are princely states india pe britishers ne raj zarur kiya tha lekin britishers ke alawa india mein 
there were more than 565 princely states matlab india mein 500 se zyada raja abhi bhi india pe rule karte the india ke jo local raja log the ye local raja apne palaces mein baith ke abhi bhi chhota mota rule karte the lekin in sab ke upar britishers the jo pure india pe raj karte the fine so that's the meaning of the princely states if you have not understood okay fine then we we'll end uh, today's lecture okay you guys can go ahead further with your next class then fine bye Okay, I'm hoping uh, you all will not be uh, unmuting yourself and speaking to each other. Sir, please unmute everybody. Who's speaking? Yes, who wants me to unmute everyone? Yes, we'll just start the lecture in a minute.